Mais c'est quel cauchemar ça encore Et forcément, c'est en Australie, cette dinguerie qui arrive chaque année sur Christmas Island ou l'île de Noël et l'invasion totale de crabes rouges qui sont poussés par une envie de Ken si folle qu'ils quittent la forêt où ils vivent à la seconde où les premières pluies arrivent lors de la saison humide entre octobre et janvier. Rien à cirer des humains, des routes, des voitures, des maisons et autres obstacles inutiles. Pas connaisseurs des phases de la lune, des mâles se lancent à l'assaut pour rejoindre la mer dès lors que la marée commence à être basse. Comment ils savent ça sans consulter la météo et le cycle de la lune Allez leur demander. Les gros mâles costauds arrivent les premiers et prennent un bain de mer avant de revenir sur la plage et creuser un terrier dans le sable car les femelles débarquent vite et qui dit femelle dit exigence. Bagarre de territoire et autres foutaises plus tard, l'accouplement a lieu et les mâles repartent prendre un bain de mer et le devoir accompli avant de repartir dans la forêt en bombant le torse. Les femelles éjectent 100 000 œufs chacune et attendent quelques semaines dans le terrier avant de balancer leurs œufs dans la mer et de se tirer ensuite dans la forêt. Dès qu'ils touchent l'eau, les larves de crabes sortent des œufs et commencent leur vie nulle de la pire des façons. Ils se font emporter par la marée et restent dans la flotte pendant un mois à tout faire pour survivre tellement ils se font engloutir par les poissons, les raimentas et les immenses requins baleines qui viennent autour de l'île chaque année exprès pour les dévorer tellement ils sont un délice. Une fois qu'ils sont de vrais bébés crabes bien formés et qu'ils font en gros un bon 5 mm de large, ils se tirent de l'eau et marchent en direction de la forêt, ce qui leur prend 9 jours à ces minus et leurs petites pattes. Mais que ce soit clair, la plupart du temps, ils se font tellement tous balayer par les prédateurs qu'aucun ou presque ne survit et sort de l'eau. Mais une fois tous les 10 ans à peu près, il y a une génération solide qui a eu de la chatte au max et qui sort de l'eau et envahit l'île donc. Ah, les adultes mangent les petits. Comme d'hab, le cannibalisme, c'est la base. Ce requin est né il y a 500 ans. Les requins du Groenland sont des vieux croutons des mers et tous chez eux d'une insolence légendaire. Déjà, imaginez un requin qui est né dans les années 1600 et qui est toujours vivant. Révolution française en 1789, il nage. Napoléon, empereur de France en 1804, il nage. Guerre civile américaine en 1861, il nage. Première et deuxième guerre mondiale, il nage. Gilet jaune en 2018, il nage et s'en balèque royalement. Ces titans des profondeurs de 5 mètres de long pour une tonne fusent tranquillement dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique Nord, de l'océan Arctique. Enfin, je diffuse, mais fuse façon escargot. Car elles sont tellement lents que même les tortues leur font des appels de phare sort de ma voix, vu qu'ils ne se déplacent qu'à la vitesse nulle de 1,2 km h Le pire, c'est qu'ils attendent d'avoir 150 ans avant de commencer à draguer. Imaginez 150 ans avant d'avoir votre premier rendez-vous amoureux. Mais c'est quelle folie ça Et quand maman requin est enceinte, elle est enceinte pendant 18 ans. 18 années, bon sang, mais wow Forcément donc, leurs proies ne sont clairement pas des trucs vifs. Et surtout, ces requins ne sont pas difficiles tellement c'est déjà compliqué de choper quelque chose quand on est aussi lent. Ils bouffent de tout, poissons, phoques et même les carcasses accidentelles comme les chevaux, les rennes ou les ours polaires qui tombent dans la flotte. Ils chassent avec une nonchalance insolente et si la proie ne déguerpit pas, c'est miam miam. Et si vous avez remarqué le truc chelou qui sort de leurs yeux, c'est parce qu'ils perdent souvent la vue car des parasites insolents infectent leurs yeux mais les requins s'en tapent, se fiant à leur odorat pour naviguer dans les abysses obscurs et ce pendant des siècles pendant que le monde autour d'eux enchaîne folie après folie dans l'enchaînement de la vie. Voici le mélange entre une loutre et un chat. Le chat loutre ou jaguarundi est un chat sauvage insolemment mignon qui vit en Amérique, l'Argentine au sud des états unis Il considère tous les territoires comme les siens, peu importe où il est, car il vit aussi bien dans les forêts amazoniennes que dans les déserts et les mangroves. Ce félin mystérieux, deux fois plus grand qu'un chat domestique, est un maître du camouflage avec sa fourrure unicolore en gris ou en rouge, se fondant parfaitement dans son environnement. Contrairement aux autres félins d'Amérique qui préfèrent vivre dans les ténèbres de la nuit, la Warundi est active de jour. Pourquoi se cacher quand on peut venir dire bonjour à ses victimes en les broyant un coup de dents dans le corps Avec un pelage qui lui sert de camouflage idéal pour l'activité terrestre, il peut bondir jusqu'à 2 mètres dans les airs pour attraper le fion des oiseaux, et même dans l'eau, aucun problème. Il s'est parfaitement glouglou pour se déplacer et atteindre quelconque proie, participe de manière involontaire à son régime alimentaire complet d'oiseaux, de reptiles et même de petits mammifères. Par contre, un truc encore plus étrange chez ce grand minou, c'est qu'autant il préfère la vie en solitaire dehors, autant en captivité il se fait des copains au calme. Comme quoi, si on veut, on peut toujours se faire des amis. Ce prédateur est plus proche du cougar que du chat domestique, car ces deux partagent un ancêtre commun datant d'il y a environ 6,7 millions d'années. Leur espérance de vie peut atteindre jusqu'à 15 ans, un bon minou classique quoi. Bon évidemment, quand t'es pas immense, t'as souvent des prédateurs qui aiment aussi te déguster. Et lui, il est chassé par les bois constrictors, les cougars, ses grands cousins et même les chiens domestiques. Ah, et il est possible que le jaguar rondier soit le seul minou qui vit à deux, en couple. Mais d'autres observations sont nécessaires pour le confirmer. Cet animal qui a toujours une tête blasée est le renard du Tibet, vit dans les hauteurs vertigineuses du plateau tibétain. Ce renard, avec son allure ratée comme dessinée par un enfant et avec son sourire en coin, semble avoir entendu la même blague 800 fois par jour, tous les jours. Tellement il a une tête à vouloir balayer quelqu'un, et vu son insolence, c'est peut-être possible. Vivant à des altitudes pouvant atteindre 5300 mètres, là où il n'y a pas beaucoup d'air et où le froid vous met des coups de poing dans la bouche, le renard du Tibet est chez lui où il adore miam miam sa proie principale, le pika à lèvres noires. Petit mammifère proche du lapin, essentiel pour l'écosystème local, agile et rapide 
rapide. Le renard du Tibet doit faire preuve d'une grande ruse pour capturer ses créatures, toujours prêtes à fuir tellement elles servent de goûter aux prédateurs sans pitié du coin. Parfois, il s'associe même avec l'ours brun du Tibet, dans une étonnante démonstration de coopération. Tandis que l'ours y s'en creuse les terriers des picas, le renard à bon escroc se tient prêt à bondir sur ceux qui s'échappent. Niveau bisous, les couples de renards du Tibet, unis pour la vie, élèvent ensemble leurs petits dans des tanières soigneusement aménagées. Ils partagent la responsabilité de la chasse et de la protection de leur progéniture jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Les pélicans sont tellement des dangers publics qu'ils essayent de tout manger, que ce soit des capybaras, des chiens ou même des humains. Ces oiseaux en général mangent des poissons, avec l'énorme combo bec-bouche extensible capable de capturer tout poisson délicieux qui essaye de fuir dans l'eau. Et comme bon nombre d'oiseaux, le pélican a une nature insolente et aussi gourmande que vous avec les chocolats de Noël, qui fait qu'il devient un estomac sur pattes et essaye de tout manger. Peu importe que l'animal soit clairement trop gros pour sa bouche, il va essayer, car il se dit « Hey, on ne sait jamais ». Du coup, il attaquera des enfants, et aussi des chats, des kangourous, des ours, et même des girafes. Des girafes. Le truc, il fait 4 à 5 mètres de haut et des centaines de kilos. Et toi, le truc, tu pouvais le mettre dans ta bouche. Mais c'est un malade, lui. Bon là, on se marre. Vous pouvez imaginer le cauchemar que c'est pour des proies plus petites que lui, car les pélicans mangent aussi des chiots, des chatons, des salamandres, mais aussi ses cousins oiseaux, comme des pigeons. Parce que évidemment, pour le pélican, la solidarité entre oiseaux, c'est un pour tous et tous dans mon ventre. Car il mange tous les oiseaux qu'il trouve comme dans cette vidéo. Gaffe par contre, quand il chope des victimes un peu trop grandes, qui ont bien les nerfs de cette fée choper, elles se débattent tellement pour se sauver qu'elles démolissent le pélican de l'intérieur, qui se retrouve blessé sauvagement. Et selon le karma, c'est bien fait pour lui. Ying, au l'humain, lâche ton téléphone et viens. Allez viens, elle est bonne. Je te vois suer, viens dans l'eau. La vie de moi, elle est fraîche. Il fait 40 degrés à l'ombre, viens. Je vais te mettre de l'eau sur le dos, Ving. Je pas ton timide. Il y a un trou dans la couche d'ozone, alors Ving. Oh, tu as peur ou quoi Tu penses que je vais te noyer Tu me prends pour un kangourou de la brousse, toi. Allez, Ving. Oh, le soleil y brille, Ving. Tu attends ta maman, quoi. Tu veux des biscuits Tu ne veux pas te baigner Ving. Tu vas choper un coup de soleil, Ving. Tu ne veux pas faire trompette, mon petit. Allez, Ving. Oh, tu n'aimes pas l'eau. Tu es crade. Tu es un crado. Splash, splash. Allez, Ving. Regarde-moi, je suis Ving. Tu vas faire glouglou, tu vas être Ving. 2 plus 2 égale 4. 6 plus 6 égale Ving, tu vas être Ving. Vous vous êtes déjà demandé comment les chats faisaient pour toujours retomber sur leurs petites pattes Peu importe la hauteur de leur chute, ils sortent une sorcellerie et hop, comme si de rien n'était. Dès l'instant où Aminou commence à chuter, une danse physique commence. Grâce à un appareil vestibulaire dans l'oreille interne, un truc utile qui aide à maintenir l'équilibre et à comprendre dans quelle position se trouve votre corps, le chat sait toujours où est le haut et le bas. Donc il commence par orienter sa tête vers le bas, puis le reste du corps suit. Avec 30 vertèbres contre 24 chez l'humain, le chat peut se plier comme un élastique et se redresser sans aucun souci. Mais là où ça devient plus incompréhensible, c'est ok, et bien tu te remets droit. Il faut quand même survivre et ne pas se briser les os après la chute une fois que le bitume t'accueille comme une chaise sur un ring de catch. Une étude américaine en 1980 a montré que 90% des chats avaient survécu à des chutes d'au moins 5 étages, mais avec quelques blessures qu'il fallait soigner. Encore plus incroyable, les chats tombés du 7 e étage avaient des blessures moins graves que ceux tombés du 6 e étage, ce qui semble s'expliquer par le fait que les chats auraient alors plus de temps pour se mettre en bonne position pour absorber le choc. Il y a le paradoxe du chat confiture. Vous le savez, à chaque fois que vous faites tomber une tartine avec de la confiture, elle tombe toujours côté confiture par terre pour bien vous foutre le seum. Du coup, si vous attachez un chat à une tartine et que vous la faites tomber. Le chat va essayer de retomber sur ses pattes et le karma va tout faire pour faire tomber la tartine côté confiture. Du coup, il va gagner. Écrivez la réponse en commentaire. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est si dur de buter un cafard Ça fait des milliers d'années que l'humanité fait tout pour les balayer de la surface de la planète, mais rien n'y fait. Même des catastrophes naturelles qui giflent pourtant nombre d'espèces animales sont sans effet contre ces bandits. Les cafards développent une résistance aux insecticides en une seule génération. C'est-à-dire que si vous les aspergez des produits nocifs, ceux qui vont survivre auront ensuite des petits qui seront complètement immunisés contre ces produits. Ils pourront se laver dans le produit, se foutre de votre tronche en même temps. Et une femelle peut produire 50 bébés cafards chaque mois, qui eux peuvent se reproduire très tôt. Du coup, une femelle et ses enfants peuvent avoir jusqu'à 30 mille petits par an, tous immunisés contre quelconque produit que vous avez utilisé, ça fait peur. En plus, la nature les a dotés d'un corps de guerrier façon exosquelette, capable de supporter jusqu'à 900 fois leur poids, ce qui les rend donc presque impossible à écrabouiller, puisque c'est comme si un humain pouvait avoir 63 000 kilos, soit un camion plus 10 tonnes de marchandises, le tout sur son dos, sans broncher. Derrière, ils font partie des insectes les plus rapides et flexibles, pouvant se faufiler partout avec une insolence incroyable, à un point que certains vont si vite que ce serait l'équivalent d'un humain qui court à 300 km h presque 10 fois plus vite qu'un sprinter olympique. 
scène un ADN rempli de gènes dont certains sont spécialisés dans la détoxification, sorte qu'ils résistent à tout et sont notamment très résistants aux radiations, qui leur donne la légende de pouvoir résister à une bombe nucléaire. Mais c'est faux, hein. Ils sont chauds de ouf, il ne faut pas déconner non plus. Une bombe nucléaire, ça vaporise tout, même l'insolence des cafards. Voilà ce qu'il se passe quand votre insolence atteint des sommets et que vous osez venir casser les pieds à un rhinocéros qui était peiné à se mêler de ses affaires. Vous pensez que c'est un jeu en fait, que les animaux en vrai, ils n'ont pas tant de force que ça, que c'est juste des toutous. Laissez-moi vous rappeler deux trois petites choses, bande d'insolents. Un chien, c'est 60 kg. Un cheval, c'est 800 kg. Et un rhinocéros, c'est jusqu'à 3000 kg. 3000, ok 3 tonnes. Dans chaque rhinocéros, vous pouvez mettre 50 rottweilers. Vous croyez que c'est une victime Que votre voiture vous protège C'est qu'un tas de ferraille pour lui. Et puisque cet ferraille souhaite visiblement l'énerver, petite séance de punition par la violence pure s'impose. Jusqu'à ce qu'il remette à l'endroit la voiture, de sorte de dire au conducteur Mais bah vas-y, roule T'es à l'endroit, non Vas-y, juste essaye de rouler ta grosse tête, je vais te démolir Probablement en PLS cosmique, le conducteur et ses passagers sont doucement en train de réaliser qu'un animal sauvage, ce n'est mignon qu'à la télé. Parce que dans la vraie vie, tu passes à rien de te faire piétiner si fort que ton âme restera gravée dans le sol. Mais pourquoi vous avez poursuivi le rhino L'appareil photo de ton téléphone, il a pas de zoom. Quelques tonneaux de plus devraient vous lessiver le cerveau. Et le remettre à un endroit, bande d'inutiles. Les dragons de Komodo n'ont aucune pitié pour quelqu'un prend en PLS et la gobron d'une traite, mais c'est quoi ces images insolentes Ces dangers publics qui passent près de 100 kg pour 3 mètres de long dominent leur écosystème en mordant le derrière de tout être qu'ils croisent, que ce soit des cerfs, des oiseaux ou des humains qui traînent dans son territoire et se battent à la déloyale complète. Car le dragon de Komodo, aussi puissant soit-il, a une flemme monumentale de chasser. Il préfère largement camper en embuscade avant de lâcher un coup de dent aussi violent qu'empoisonné. Car bien qu'il ait été démontré que la salive des dragons de Komodo n'a pas de batterie mortelle comme on le pensait, il y a bien un léger venin dans celui-ci qui peut aller jusqu'à nécroser les tissus de sa victime du quoi elle l'affaiblir comme il se doit avant de la dévorer avec une mâchoire démoniaque faite pour déchiqueter de la victime avec des mouvements violents de la tête. Mais s'il est d'humeur, le dragon de Komodo peut sortir une pointe de vitesse à 20 km h donc il peut largement vous courser si vous décidez de fuir et même si vous fuyez dans l'eau, ils iront vous rejoindre avec plaisir et faire trempette car ils peuvent plonger à près de 5 mètres de profondeur avant de vous croquer la jambe. Donc si vous voulez fuir une attaque de dragon de Komodo, grimpez plutôt à un arbre. Non je déconne, évidemment qu'ils peuvent aussi grimper aux arbres et attraper quelqu'un de faible qui va s'y cacher. Il n'y a aucune échappatoire. Vous allez finir dans son ventre et puis c'est tout. D'ailleurs, je vous l'ai dit, un dragon de Komodo ça peut faire jusqu'à près de 100 kg. Or, ces goinfres peuvent manger jusqu'à 80% de leur poids en un repas. Ce qui signifie qu'un dragon de Komodo peut vous manger entièrement entre midi et deux en un repas, de la tête aux pieds, avant de recracher ce qu'il n'aime pas comme les poils et les dents dans un genre de vomi dégueulasse qui pue la mort. Je vous donne même une dernière info pour que vous dormez bien ce soir. Non seulement ils chassent les humains et les enfants en particulier, vu que ce sont des proies faciles, mais en plus, ils sont connus pour déterrer des cadavres humains pour les engloutir. Après tout, pourquoi gâcher cette nourriture puisque c'est gratuit ça c'est une marmotte qui bouffe toute la nourriture d'un fermier devant sa caméra pour bien lui foutre la rage dans la mamotte elle lui dit Eh hey, tu vas faire quoi 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 Eh hey, hey, t'as le seum Purée c'est bon, t'as le seum ou pas Hein T'as le seum Dis moi comment je me régale, je sais que t'as le seum. C'est grave bon, c'est fruité, c'est équilibré, 5 fruits et légumes par jour, tout ça, miam Comment c'est bon, je sais que t'as le seum. Hein bolos, va, tu crois que t'allais arrêter Avec ta vieille caméra là, tu crois que ça va servir à quoi Je pisse dessus moi, t'as recruté ton petit. Ah là là, quel délit, je me régale, c'est un truc de ouf. Eh hey, c'est tellement bon, je crois que demain j'ai toute ma famille. Même mes cousins éloignés que j'aime pas. Il faut qu'ils goûtent à ce buffet 3 étoiles saupoudré de ton seum. C'est vraiment bon. Mais en fait, tu sais quoi Je crois que je vais me marier ici. Le traiteur est hors pair, c'est gratuit. Et le mieux, c'est que si t'es pas content, c'est pareil. Je vais quand même venir te foutre la haine, pauvre chef. Va, t'as cru que t'étais qui Je crois que tu maîtrises ici, mais tu maîtrises rien du tout avec ta grosse tête. Eh, hey, bien la rage en regardant cette vidéo. Eh, ça fait quoi de savoir que je suis toujours ici à bouffer ta nourriture Quand t'es au taf à trimer, je suis ici à bouffer ta nourriture. Quand ta belle-mère te moque de toi, je suis ici à bouffer ta nourriture. Quand tes enfants te manquent de respect, je suis ici à bouffer ta nourriture. Quand ton voisin fait des galipettes avec ta femme, je suis ici à bouffer ta nourriture. Un Insolent va Mais comment ça se fait que les anguilles électriques ne s'électrocutent pas elles-mêmes avec leur attaque tonnerre dans l'eau On nous a toujours dit que électricité plus eau égale cimetière. Donc l'anguille électrique et ses 600 volts devraient crever instantanément, non Genre, la toute première anguille dans l'histoire qui a développé l'électricité. Il y a je ne sais combien de milliers d'années. Elle aurait dû s'électrocuter instantanément, crever, et basta, on n'en parle plus. Mais pourtant non, elles sont là au calme. Mais la vérité, c'est que si, si, les anguilles électriques sont maladroites au possible, et ça arrive bien qu'elles se zip zap elles-mêmes. Et même d'autres anguilles électrique du coin par accident. Un peu comme si vous veniez dire bonjour à votre voisin et qu'il vous mettait un coup de genou entre les jambes avant de lâcher un oups plein d'insolence. Pour éviter de s'auto-envoyer au ciel, les anguilles se contorsionnent de sorte que le courant électrique esquive leur cœur et leurs organes vitaux qui se trouvent proches de leur tête, tandis que leurs organes zappeurs se trouvent à l'arrière, notamment par exemple en se mettant en forme de U avec leur queue qui pointe vers un poisson et paf 
poisson crevé, mais organe protégé. C'est tellement révélateur cette posture en U que lorsqu'il y a plein d'anguilles ensemble les unes sur les autres, impossible de vérifier que l'une d'elles ne se met pas en U et est donc menaçante. Donc ça finit vite en une anguille qui panique de peur de se faire électrocuter et qui donc fout elle-même un coup de taser à tout le monde et hop, aucun survivant, car elle se tue aussi, ne pouvant pas se mettre dans une position de sorte d'éviter que le courant ne zappe ses organes vu qu'elle est coincée contre d'autres anguilles. Mais quand elle sort de l'eau, c'est un problème. Si jamais elle donne un coup de jus, l'eau ne peut plus dissiper le courant puisqu'elle est entourée d'air et non plus d'eau. Donc l'électricité reste sur sa peau et elle finit par crever comme une merde. Bref, les anguilles peuvent bien s'électrocuter. Donc allez raconter ça à vos potes, qu'ils soient bouche bée de votre intelligence. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les tigres ont un pelage orange pas du tout bien camouflé dans la jungle verte, alors que pourtant ils chassent en embuscade. Non parce qu'on est d'accord qu'il est grillé de ouf là. Comment ça se fait que ces proies ne le voient pas Ils sont aveugles ou quoi Mais en fait, ça c'est parce que notre insolence oublie qu'on voit avec nos yeux d'humain, pas avec les yeux de ses proies. Parce qu'autant nous, ou des petits singes, on grille l'orange au milieu de la verdure à des kilomètres, autant le sambar, l'un des plus gros cerfs du monde, lui, n'a que deux types de récepteurs de couleur dans ses yeux, contrairement à nous qui en avons trois. Donc en gros, il est daltonien et ne voit ni le rouge ni l'orange. Voilà ce qu'un sambar voit lorsqu'un tigre traîne dans le coin. Pour lui, l'orange est qu'une nuance de vert. Un monstre tigre du Bengale de 260 kg et 3 mètres de long est donc parfaitement indétectable par la vue. C'est pourquoi, par exemple, le chital, un autre steak sur pattes pour le Bengale, s'associe à des singes comme le langur qui, eux, peuvent voir l'orange et sonneront l'alerte dès qu'ils voient un tigre. Par contre, le sambar, qui lui n'aime pas faire copain-copain avec des singes, ne peut compter que sur ses oreilles pour entendre le tigre. Et s'il n'y arrive pas, c'est game over, adios, le jeu de la vie est terminé pour lui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le tigre s'embête à être orange au lieu de simplement avoir un pelage vert, de sorte que même les singes ne puissent pas le voir, sachez que le tigre aimerait bien. Mais les mammifères sont incapables de produire une pigmentation verte pour des raisons trop compliquées pour que je vous embête avec. Donc en attendant, l'orange fait l'affaire pour bouffer les fesses des sambars du coin. Les ours polaires sont noirs. J'ai bien dit noir. Je vous explique. Toutes les images que vous avez vues d'ours polaires vous les montrent tout blanc au milieu de leur environnement tout blanc. Et ils sont même appelés ours des glaces ou ours blancs par certaines cultures. Mais la vérité est tout autre. Et tout commence dès leur naissance avec ces mignons futurs distributeurs d'homicides volontaires que sont les bébés ours polaires qui naissent nuls, c'est-à-dire aveugles et sans dents, avec leur peau rose sous un très court pelage blanc. Enfin, c'est faux. Leur pelage n'est pas blanc, il est translucide et il n'apparaît blanc que parce qu'il reflète la lumière visible et donc nous apparaît blanc. En gros, c'est comme une paroi de verre qui réfléchit la lumière du soleil. Et ce pelage est parfait pour se camoufler dans son environnement. Ensuite, vers 3-4 mois, quand maman a trop l'écrou et veut dévorer du phoque, elle et le petit sortent de leur tanière et la peau du petit passe du rose au noir. D'ailleurs, vous l'avez toujours vu cette couleur noire, car on peut l'apercevoir sur leur museau, leurs lèvres et leurs pattes d'ours. Aucun ours albinos n'a d'ailleurs été observé dans la nature, car la couleur noire de leur peau semble importante à leur survie, puisqu'ils vivent là où on se gèle de ouf dans le cercle arctique. Et la peau noire absorbe plus efficacement la chaleur provenant du soleil. Et l'en faut de la chaleur pour ne pas crever dans cet environnement hostile. Ensuite, le noir de leur peau, ou mieux dit, la plus grande concentration de pigments sombres appelés mélanine, est également une formidable barrière protectrice contre les rayons UV nocifs du soleil. Surtout que les rayons qui tombent sur la glace sont réfléchis et partent dans toutes les directions. Vous êtes donc attaqué de toutes parts lorsqu'un sol est complètement blanc sous le soleil. Et ce n'est pas tout, car même l'intérieur de leur bouche et leur langue passe du rose au bleu, voire deviennent complètement noirs. Les ours polaires sont en gros des ours bruns dont le pelage est devenu translucide pour mieux se cacher sur la banquise. Mais leur peau, elle, est bien noire. On m'a demandé pourquoi les fourmis tournent en rond comme ça. Mais avant que je ne réponde, préparez-vous mentalement parce que ça va chialer. Ce mouvement que vous regardez s'appelle en français le moulin de fourmis, ou spirale de fourmis de la mort en anglais. Car ce que vous observez, ce sont des fourmis légionnaires qui d'habitude utilisent à fond leurs phéromones, des molécules chimiques qui servent de communication au sein de la colonie pour savoir où aller chercher à manger, qui est qui dans la colonie, ou encore organiser des attaques sauvages. Sauf qu'il arrive parfois que des groupes de fourmis légionnaires, habitués à beaucoup explorer leur environnement, perdent la trace des phéromones de la colonie. Auquel cas, les fourmis légionnaires se disent pas de panique, il suffit de suivre la fourmi qui est devant, qui elle suit aussi celle qui est devant, etc. à l'infini. Ce qui fait que les fourmis légionnaires se mettent à se suivre à l'infini sans réaliser qu'elles tournent en rond. Car ces fourmis sont aveugles, ils n'utilisent que les phéromones pour analyser leur environnement. Et d'ailleurs, ces spirales de la mort ne sont pas toujours petites. Car il a été découvert une spirale longue de 370 mètres où chaque fourmi mettait 2h30 pour faire un tour complet. Et le plus tragique là-dedans, c'est que dans la majorité des cas, ce groupe de fourmis perdues ne retrouve jamais trace de leur colonie. Donc les fourmis tournent et tournent et tournent jusqu'à crever d'épuisement, purement et simplement, sans possibilité d'appeler maman reine ou leurs copains pour venir les sauver. Lâchez des et ripé en commentaire pour toutes ces fourmis perdues s'il vous plaît. Mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites les malins Votre vie est nulle, vous vous ennuyez. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre cerveau fatigué pour que vous décidiez de jouer avec des léopards Vous voulez perdre votre main Mourir peut-être Un léopard de ce calibre, ça fait probablement 40 kg et ça a tellement de force que ça peut soulever un jeune girafon de 150 kg en haut d'un arbre pour le dévorer. Alors imaginez ce qu'il peut faire avec un humain de pacotille. Apparemment, ces léopards s'appellent Luna et a été adopté par des Russes qui s'en occupent depuis qu'elle est petite. On pourrait penser que la chose logique serait de l'amener dans un zoo, mais en vrai, ils l'ont transformé en star 
stars de leur chaîne YouTube, ils se font pas mal de fric ces escrocs. J'imagine que c'est légal là-bas d'avoir un carnivore extrêmement dangereux chez soi. Après tout, au Texas, c'est légal d'avoir un tigre de plusieurs centaines de kilos qui pourrait vous transformer en compote avec sucre ajouté en même pas 10 secondes. Alors à côté, un léopard n'est pas bien méchant je suppose. Toujours au Texas, votre insolence peut également légalement avoir un orang-outan ou un kangourou chez vous d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Dans quel monde de fou on vit Et qui va chez ces gens Perso, t'as un tigre, tu peux avoir un combo, piscine chauffée, salle d'arcade, grand jardin avec vue, tout ça. Je m'en tape, je viens pas. Tu vas lâcher des dingueries genre, vas-y caresse-le, il meurt pas. Et après je vais perdre un bras bêtement. Ça le fou va. Vous avez été nombreux à me saouler pendant ma vidéo sur Luna en me disant euh, c'est pas Léopard, c'est une panthère, en plus c'est écrit, t'es aveugle. Vous méritez tous des gifs avec votre insolence ignorante. Mais je suis gentil. Je vais vous expliquer pourquoi vous dites tous des foutaises. Alors écoutez bien. Les panthères ne sont pas une espèce distincte. Les gros minous noirs, ce sont soit des léopards, soit des jaguars qui sont atteints de mélanisme. C'est-à-dire un excès de mélanine caractérisé par la couleur entièrement noire de leur peau. Donc en gros, c'est l'inverse de l'albinisme, qui est un manque de mélanine. Vous commencez à comprendre Chez les léopards d'Afrique et d'Asie, le gène est récessif. C'est-à-dire qu'il faut que papa et maman léopard aient le mélanisme dans leur ADN pour que leur bébé obtienne le mélanisme aussi. Par contre, chez les jaguars d'Amérique du Sud, c'est l'inverse. Le gène du mélanisme est dominant. Il suffit qu'un seul parent ait le mélanisme dans son ADN pour qu'un petit puisse l'avoir aussi. Donc les jaguars noirs sont plus fréquents que les léopards noirs. D'ailleurs, si vous regardez de près, vous pouvez toujours voir les motifs de taches sur leur pelage, même si la peau est noire, bande d'insolents que vous êtes. Et je rajoute que plein d'autres animaux sont aussi atteints de mélanisme, comme des écureuils, des oiseaux, des serpents et même des papillons. Ça n'en fait pas des espèces à part. En fait, si vous voulez l'appeler panthère, vous devez aussi appeler ça une panthère, ça une panthère, ça une panthère, ainsi que ça et ça. Car panthériné n'est pas une espèce, mais une famille. Il se compose de sept prototypes insolents lion, tigre, léopard, jaguar, panthère nébuleuse, panthère nébuleuse de Bornéo et léopard de neige. Bref, léopard, léopard aussi, jaguar, jaguar aussi. Je vous ordonne de partager cette vidéo à vos amis, qu'ils cessent eux aussi de penser de vraies balivernes. Sinon, je vous préviens, je vais distribuer des claques dans la bouche à tout le monde. Les ours n'hibernent pas, c'est faux, je vais vous expliquer. On m'a envoyé cette vidéo pour que je parle de l'insolence de réveiller un ours bien costaud qui pourrait se venger des humains insolents. C'est le moment parfait pour que je vous explique que les ours n'hibernent pas, car pour hiberner, il faut se trouver en PLS léthargique ultime, c'est-à-dire cerveau en compote qui ne se réveille qu'en cas de danger immédiat, température glaciale du corps qui peut descendre jusqu'à quasiment 0 degré, il faut un paquet de graisse pour survivre à cette température et derrière, toute l'activité métabolique est en chaos technique, car elle chute de près de 98% avec réduction de la consommation d'oxygène, du rythme respiratoire avec même même parfois des périodes d'apnée, réduction du rythme cardiaque et un flux sanguin concentré sur les organes vitaux. D'ailleurs, les animaux qui hibernent ne peuvent pas se réveiller avant la fin de l'hibernation. Et c'est tout l'inverse pour l'ours. Il n'hiberne pas. L'ours hiverne. Il se met dans un sommeil profond, mais se réveille plusieurs fois par hiver pour sortir aller casser la croûte et revenir faire dodo. Car son cerveau n'est pas en PLS léthargique, mais au contraire reste actif. Ça lui permet aussi d'aller pisser d'ailleurs. Quant à sa température corporelle, elle baisse un poil, mais pas de fou. Comme ça, s'il y a un danger, l'ours peut se lever, sortir un coup de patte qui supprime la vie de l'intrus et repartir pioncer au calme. Sachez que les les femelles ours peuvent parfaitement donner naissance à leurs petits au milieu de leur hibernation, ce qui serait impossible s'ils hibernaient. Bref, cet ours du début, vu qu'il hiverne au lieu d'hiberner, il aurait été parfaitement capable de se lever et d'arracher les jambes de tous ces insolents qui l'ont dérangé, ou qu'ils ont bien fait de s'enfuir comme des victimes. Ce que vous regardez est un cerf atteint de la maladie débilitante chronique, MDC. C'est une maladie neurologique grave et 100% mortelle qui démolit les neurones des cervidés type cerf, wapiti et élan causés par des prions, des protéines qui peuvent anormalement se replier et qui alors se propagent et finissent par s'accumuler dans le cerveau. Vous les plient les protéines saines du cerveau, ce qui forme des trous dans le cerveau et là c'est game over pour le cerf. Il devient en gros un zombie, sauf qu'à la place de devenir cannibale, il devient tout simplement un légume vivant en étant en permanence désorienté, le forçant à tourner en rond sans fin avec notamment la disparition de tout sens de la peur qui les fait s'approcher de prédateurs plutôt que de s'en éloigner. Cette maladie horrible et incurable finit par envoyer le cerf au ciel dans les 6 à 12 mois après les premiers symptômes. Sauf que la maladie a largement le temps de se propager aux autres cerfs du coin via les fluides corporels style salive, urine et excréments. Quand les cerfs se lèchent, mangent ensemble ou boivent ensemble. Surtout que le cerf paraît tout à fait normal sans symptômes pendant 1 à 2 ans avant ensuite d'être déconnecté de la réalité vers une PLS mortelle. Et entre temps, il a contaminé tout le monde dans la zone. En fait, c'est tellement un bordel que l'environnement infecté peut rester dangereux pendant des années. Donc un cerf peut passer là ou un autre malade est passé 2 ans avant et hop, choper les prions malades et devenir malade à son tour. Tout ça à cause d'une protéine insolente qui s'est pliée différemment de d'habitude. Pour satisfaire votre curiosité, sachez que cette maladie, d'abord identifiée aux états unis a été découverte en Europe et que la transmission à l'humain, bien que sans preuve, fait trembler les scientifiques car in vitro, cette expérience ont prouvé que les prions de la MDC peuvent transformer le prion humain en une forme anormale mal repliée. On ne mange d'habitude pas de cerf, mais si cette maladie finissait par muter et infecter les animaux d'élevage et devenir un remake de la vache folle, qui elle aussi est une maladie à prions, serait une balayette mondiale et hautement mortelle qui enverrait potentiellement des centaines voire des milliers d'humains aussi l'image de la maladie de Crutchfeld Jacob chez l'humain qui se cache dans votre corps pendant des années voire des décennies puis des symptômes comme la
pas un pingouin, pas un pingouin, toujours pas un pingouin et oui, 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 c'est un pingouin. Tous ces animaux nuls sont des manchots. Et je dis nuls parce que le pingouin torda, aussi appelé petit pingouin, est le seul pingouin qui existe. Et oui, ils volent. Contrairement à ces losers qui ne peuvent que rester au sol avec leurs ailes obsolètes. Avant, il y avait aussi le grand pingouin. Mais il s'est fait gifler hors du monde des vivants à la fin du 19e siècle par l'insolence humaine, forcément. BG du ciel, le petit pingouin et ses 48 cm pour 750 grammes s'est volé et nagé. Ses ailes faisant office de meilleures nageoires que celles des manchots de pacotis, tellement leur design est incroyable. Ça lui permet de descendre encore plus en profondeur pour déguster des poissons délicieux qui n'ont aucune chance de survivre quand ce fou perce l'eau pour leur dévorer le crâne. Si vous voulez les observer, rendez-vous en Bretagne pour descendre bonne blonde avec eux, mais pas de trop près. Les couples de petits pingouins en France diminuent à vue d'œil et sont en grave danger d'extinction. Mais pas ailleurs en Europe ou aux états unis leur population vont très bien. Preuve que la binouze en Bretagne, ça peut faire des dégâts. Bref, je vous laisse sous ce bébé petit pingouin qui m'a demandé de vous transmettre un message. Tous les manchots sont des bolos et le premier qui dit le contraire, dès que je suis un adulte, je le plie en deux Cette fusée qui a l'air de sortir du taf un vendredi soir et qui veut vite profiter de son week-end est un chamois. Un petit missile de 80 cm pour 60 kg max qui vit notamment dans nos montagnes françaises et européennes. Les chamois ont appris rapidement que dans ce monde de brut, il y avait des monstres insolents qui cherchent à bouffer leurs fesses moelleuses. Du genre des lynx européens qui ont l'air mignons avec leurs petites bouilles mais qui te démolissent à coups de grosses pattes dans le crâne tellement leurs 35 kg et 1m35 de long sont customisés pour asséner un maximum de dégâts. Un peu comme les loups gris de 80 kg et 1m60 de long qui, évidemment, lorsqu'ils tombent en bande sur un chamois qui s'est trompé de quartier, te feront une joie de l'aider à trouver son chemin direction les ténèbres de l'au-delà. Même l'aigle royal et ses petits 5 kg attendent attrape les chamois avec ses serres et les pousse à se jeter dans le vide pour ensuite les dévorer. Un vrai gamin. Bref, quoi de mieux quand tu ne veux pas finir en friandise dans le ventre d'un criminel que d'apprendre à fuir comme un lâche et vite. C'est pour ça que l'on obtient des dingueries comme cette descente à probablement une centaine de kilomètres heure. Et en plus, il se permet même un kiff avec son petit saut vol plané. T'es pas obligé de te la péter non plus hein. Voilà votre rappel quotidien que dans la nature la pitié c'est pour les chèvres. Beaucoup de curieux qui ont regardé cette vidéo pensaient que ce grand gaillard crocodile du Nil transportait un genre de pieuvre dans sa bouche. Sauf que ce n'est pas une pieuvre, c'est un gentil impala qui s'est levé ce matin en pensant qu'il allait brouter de l'herbe au calme, mais sans se rendre compte que la seule herbe qui allait finir dans son ventre, c'est l'herbe du paradis. Les crocodiles du Nil et leurs 4 mètres pour 750 kg d'horreur ne sont pas les crocodiliens qui démontent le plus du match à année pour rien. Et vu la manière dont celui-ci fait le mec devant les touristes, on se doute qu'il souhaite profiter de l'instant pour leur mettre un mauvais coup de pression en leur montrant par A plus B que le premier qui sort de sa caisse, il va subir une vengeance galactique pour l'honneur de tous les crocos qui ont fini en sac à main sans leur consentement. Parce que, je vous le dis, des dizaines de milliers de crocos sont balayés chaque année pour produire les objets de luxe. On parle de 3 crocos pour un sac à main qui sont ensuite vendus genre 50 000 balles au calme. Mais perso moi, j'irais même pas faire le mariole à traîner ici, même avec une voiture. Genre t'es malu avec son tel, tu veux quoi Je crois que le croco il peut pas se mettre sur deux pattes 5 secondes pour te tirer par le col et t'en bien faire glouglou au fond de la rivière Un solant va <rire> Perso je ne sais pas pour vous, mais si moi j'entends ça en pleine nuit dans la forêt, je me chie dessus. Ce n'est pas un fake, c'est juste un daim européen mâle qui fait 1 mètre de haut, 1 mètre 60 de long et 90 kg de rage. Il y a les crocs et qui appelle une femelle pour venir faire des mioches. Pas étonnant que dans le passé les gens imaginaient qu'il y avait des monstres dans les forêts. Vous vous imaginez Vos parents vous demandent d'aller couper du bois une fois le soleil couché pour aller chauffer la maison et vous entendez ça en direction des ténèbres. Ouais, non merci papa maman, on va à cahier de froid et c'est tout. Et en plus, il ne faut surtout pas faire le kéké et les approcher, car leur comportement n'est que violence en période de reproduction. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent tomber sur un autre mâle qui veut en découdre. Surtout que si un mâle est blessé et qu'un autre le repère, il va se faire un malin plaisir à dégommer le mâle blessé, le considérant comme une proie facile. Et vous, avec votre petit corps fragile, vous êtes une proie tout aussi facile. Donc vous risquez de subir ces techniques ultimes à base d'écrasement de thorax, de coups de sabot dans la tronche, de coups de corne dans le bassin, et j'en passe. En fait, même les balles au bois abîmé attaquent tout ce qui bouge, vu qu'ils savent qu'ils sont des proies supposées faciles. Des côtes cassées avec près de rencontres avec ce monstre alors que vous ne vouliez que vous balader en forêt un dimanche après-midi, c'est pas ouf quand même. Tes masses gros jambon, j'ai bien mangé. Et tu veux quoi toi Fure, tu sens bon Eh hey, mais hey, lâche-moi un solant Cette vidéo, c'est une dédicace à tous ceux qui pensent que les paresseux sont des tapettes fragiles, bien trop lentes pour avoir le droit d'exister. Certes, on peut les juger fort tellement ils sont chelous, mais on ne peut pas survivre des millions d'années quand on est nul en tout point. Sinon, ils se seraient déjà fait dévorer par des dangers publics comme ces Toslo de 16 kg pour 1 mètre de long ou pire encore, des jaguars bien plus costauds et féroces avec leurs 1m80 de long pour 100 kg au domicile volontaire. La vérité c'est que les paresseux et leurs 80 cm pour 7 kg ont des énormes griffes de 7 cm qu'ils utilisent pour gifler tout prédateur qui les renifle de trop près. Et si jamais ils touchent, c'est swing 
swing, découpage de teuté instantané. Bon, par contre, on sent que ses instincts, c'est pas les plus rapides. Parce que quand là, le slow part, c'est que deux secondes après qu'il essaye de l'attaquer. Vexé de ne pas s'être fait calculer, il sort une accélération avant de redevenir lent. Bref, va savoir ce qui s'est passé ensuite. Vous pensez quoi, vous Le slow a fini par le bouffer ou alors il s'est pris des griffes dans la bouche Ah Ah Quand je pense qu'il y a des insolents parmi vous qui pensent sérieusement qu'en un contre un avec un ours, il pourrait démonter l'ours. Mais vous êtes tous des tarés ou bien Vous ne vous rendez pas compte que vous vous feriez broyer comme si vous n'étiez qu'une boîte de conserve rouillée L'ours noir est petit dans la famille des ours, c'est 100 kg en moyenne et 1m40 de long. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir une rage et une force capable de détruire cette écorce facilement. Alors imaginez votre corps frêle, surtout que certains qui ne pesaient que 54 petits kilos ont été observés retournant des rochers de 150 kg avec une seule patte. Vous ne pouvez même pas vous enfuir s'ils décident de vous atomiser. Car sa cavale à 48 km h c'est danger public. Deux fois plus vite que vous au max de votre effort. Et dire que cet ours cherche à manger des insectes. Ça semble beaucoup de violence pour juste sucer le derrière d'un scarabée. Mais bon, clairement, ça doit valoir le coup. Et c'est bourré de protéines. Il y a 400 000 ours noirs au Canada. Respect les gens qui vont en randonner dans les forêts canadiennes. Et qui dorment dans des tentes. Hein. Parce que moi, déjà je flippe dans les forêts françaises la nuit. Alors chez vous, je me pisserai dessus H24. C'est quoi ce monstre tu me demandes à le Ce truc c'est les ténèbres, voilà ce que c'est. Ces cauchemars qui ressemblent à des aliens du film d'horreur nous viennent d'Hawaï. Il reculait, isolé dans le Pacifique, sur laquelle la vie s'est spécialisée avec un penchant pour le miam miam d'autrui. Et cette créature fière représentante de tout ça est l'Epithecia storophragma, au stade de chenille, qui devrait pourtant être sympatoche, vu que l'immense majorité des espèces de chenilles en existence ne bouffent que des plantes, du verre, de la feuille quoi. Mais cette chenille, elle, et deux espèces cousines qui vivent aussi à Hawaï, ont préféré vouer un culte à l'homicide volontaire avec préméditation, et se sont équipées d'une anatomie en adéquation avec cette folie, un long corps brun ouvert flexible pour se fondre dans leur environnement, parfait pour la face 1 d'une embuscade sanglante, où elle s'accroche fermement à une base solide et au bout, tout ce qui ne va pas dans ce monde. Des espèces de griffes démoniaques faites pour planter leur victime puissance 6, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Une fois sa proie innocente repérée, la chenille attend, 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 jusqu'à ce que des petits poils sensibles sur son abdomen commencent à s'exciter, et là, paf, capturée, prisonnière, merci de ta participation à la vie, mais maintenant tu vas finir en protéines. Le pire, c'est que ces six poignards ne servent pas à tuer la proie, juste à l'attraper et l'immobiliser, car la chenille préfère croquer ses proies vivantes, probablement en sortant son plus gros rire diabolique qui glace le sang de tous les insectes qui ont le malheur de vivre dans les parages. <rire> Vous ne l'aviez pas vu ce monstre de tigre hein Heureusement que le gars avait un éléphant pour le protéger. Parce qu'il avait clairement la dalle. Tellement il hésite à sauter et attraper l'humain par le tibia et le traîner dans les hautes herbes. Purée, imagine tu te balades tranquillement. Tu ne sais même pas à 5 mètres il y a un tigre bon sang. Non mais heureusement que notre cerveau est un minimum musclé. Parce que quand tu vois ce genre de démon dans l'eau qui n'attend qu'une chose c'est que tu viennes boire de l'eau au calme. Avant de t'attraper le crâne et te forcer à faire glou glou, ça fait peur. Parce que ça revient à ce qui va se passer avec ce gnou qui va partir explorer les fonds de cette rivière contre son gré. Et ce Délire, c'est à toutes les sauces. Genre, imaginez-vous avec un ami tranquillement à vous balader dans la montagne. Gardez-moi ce cauchemar cette fois. Vous pensez que c'est un caillou sous l'eau Ben marchez dessus et crevez comme des chèvres. Vous allez voir si ce n'est qu'un caillou. C'est un poisson pierre, un des animaux les plus venimeux du monde qui est la plus grande des blagues. Non seulement il peut venir extrêmement proche de la plage, mais en plus il peut survivre hors de l'eau 24 heures, le temps que la marée remonte. Comme ça, vous vous baladez sur la plage et paf, dans votre gentille maman. Le camouflage c'est parfois cool, mais d'autres fois ça fait flipper, c'est un délire. Vous avez vu que des orques font couler des bateaux en Europe depuis 2020 avec un premier groupe d'orques au large de l'Espagne et du Portugal qui commençait à donner des coups de boule et à couler des bateaux sans pitié comme si le bateau était une menace. Les attaques se sont multipliées à foison avec maintenant plus de 500 incidents reportés commis par différents groupes d'orques qui ont dû entendre que leurs cousins s'amusaient à casser du navire et se sont pris au jeu. Heureusement, aucune victime humaine n'a été signalée et apparemment, les orques, une fois le bateau démoli, se tirent sans vouloir s'attaquer aux humains. Certains pensent que les orques jouent, d'autres que c'est une vengeance peut-être après qu'un orque ait été percuté par un bateau, tandis que d'autres encore pensent que ces orques se font juste chier au max. Parmi les incidents rapportés, un grand nombre implique une orque femelle nommée White Gladys. Cette orque, ainsi que des jeunes membres du groupe, ont été fréquemment observés en train d'attaquer ou de mordre les gouvernails de bateaux. Et quand on sait qu'un orque c'est 6 à 8 mètres pour 4000 kg, on comprend vite que le truc peut faire de gros dégâts. Dans 20% des cas, les navires ne peuvent plus repartir. Il y a même eu plusieurs bateaux qui ont tout simplement coulé sous les assauts des orques. D'ailleurs, ne s'en prennent qu'aux voiliers et aux catamarans. C'est tellement un bordel que des GPS sont utilisés pour traquer le mouvement de ces orques, prévenir quiconque est dans leur zone de fuir ou de prier. Et apparemment, les conseillers entre deux prières de lâcher la barre. Si les orques arrivent, car cela leur ferait perdre l'intérêt du truc. Bref, si vous allez monter sur un bateau qui coûte la peau du fion au large de l'Espagne jusqu'en Écosse où ils ont aussi causé des dégâts, méfiez-vous et regardez bien dans l'eau qu'il n'y a pas White Gladys. Il pourrait se faire un malin plaisir de zigouiller votre chèque de caution sur la location du voilier. 
Mais bien sûr Les plus proches cousins biologiques vivants des hippopotames ne sont pas des animaux terrestres, mais en fait les baleines, et notamment les orques et les dauphins. Car hippopotame et baleine partagent un ancêtre commun récent, c'est-à-dire que cet ancêtre s'est séparé en deux catégories. Ceux qui tabassent des animaux sans défense dans les océans, et ceux qui tabassent des animaux sans défense sur la terre ferme. Ces gros tas d'hippopotames de 1800 kg ne peuvent pas sauter. Mais en fait, je les attaque gratuitement, car ce n'est pas directement à cause de leur masse, mais du fait que leurs vertèbres soient fusionnées. Ils ne peuvent donc pas plier leur dos comme les chats et les chiens. Ils ont une vue éclatée, mais un excellent odorat. De quoi renifler votre cuir chevelu d'un solant et vous démolir ensuite, mais plutôt de nuit, car les hippopotames sont principalement nocturnes et broutent de la prairie tranquillou sous les étoiles, alors que la journée c'est plutôt ronflé dans les rivières sous un soleil écrasant. Les mioches hippopotames sont tout aussi insolents que les adultes, et pas seulement parce qu'ils mâchent les écailles des crocodiles adultes, mais parce que malgré le fait que le lait de leur maman soit important, certains préfèrent bouffer de la végétation et refusent de boire le lait de mamounette par pure insolence. Mais bon, il arrive souvent que les mâles envoient les petits au cimetière juste pour le fun, donc on va dire que le karma c'est se faire respecter. Ils sont également capables de courir à près de 30 km/h. Mais avant que certains me disent que des humains peuvent aller plus vite, déjà la plupart des humains ne peuvent pas, ils se feront croquer le thorax. Et en plus, faites pas les mecs genre vous allez détaler au calme, vous allez tomber comme des chèvres et vous faire piétiner point à la ligne. Ah, il transpire un liquide rouge qui fait penser à du sang et donc à la haine. C'est en fait un composé antibactérien qui agit comme écran solaire et hydrate la peau. Parce qu'autant l'insolence de l'hippopotame est gigantesque, autant le soleil qui te cogne fort le front, lui est un insolent de catégorie galactique. Je viens de trouver une pâte d'antilope. Ça veut dire qu'il y a des prédateurs. Insolent Partout il y a proie, il y a prédateurs. Donc bien sûr que dans le désert de Dubaï, il y a de l'insolence criminelle. On va voir qui sont les coupables potentiels. Déjà, la pâte que tu as trouvée est probablement celle de la gazelle de sable arabe. Qui vit dans les déserts arabes et syriens en très petit comité, car leur population totale est genre de 3000, donc minuscule. Par contre, on en compte plus de 100 000 en captivité, qui eux, contrairement à leurs cousines, dont tu as trouvé la pâte, n'ont pas à se méfier des trois grands distributeurs d'homicides avec d'abord les hyènes rayées, qui vivent tout autant en Afrique que dans les déserts d'Arabie, et qui se fondent parfaitement dans la zone avec leur pelage beige, gris clair et blanc. Et forcément, avec leur 1m30 de longueur et 70 kg, elles lâchent des balayettes mortelles à coups de crocs à tout simplement tout ce qui bouge, comme des charognes, des carcasses, des petits mammifères ou encore ta gazelle. Et un autre coupable possible qui adore démolir des gazelles est le léopard d'Arabie, dont il ne reste que quelques centaines et qui est un des plus petits de la famille des léopards, avec ses 30 kg et qui n'en est pas moins un danger public. Car outre le fait qu'il dévore les gazelles, il s'attaque aussi aux tards d'Arabie, aux damans, aux lièvres, aux oiseaux, aux lézards, bref. Comme la hyène, si tu respires dans son territoire, tu te fais envoyer au ciel et plus vite que ça. Mais il existe encore un coupable potentiel, le loup d'Arabie, extrêmement rare avec ses 18 kg, qui en font un des plus petits loups, et qui lui aussi donc fume la tronche des gazelles, mais aussi du butin de Nubie, de l'onagre de Persé, ainsi que des plus petits, genre des rongeurs, mais aussi des chats. Bref, je ne sais pas qui des trois a dévoré ta gazelle, mais bon, celui qui l'a fait est en danger d'extinction et en plus ta gazelle, elle a un derrière appétissant selon ces trois assassins. C'est donc, selon eux, une gifle mortelle méritée. Ce cauchemar qui vit évidemment en Australie est le verre de plage australien. Un long truc nocif pour notre santé mentale qui peut atteindre 3 mètres de long avec, pour le fun, des tentacules proches de sa tête. Il vit dans le sable long des plages et qui donc est en permanence en dessous de votre serviette de plage. Il ne sort sa tête d'alien que lorsqu'il renifle à manger du genre des algues, des poissons ou des pieuvres mortes. Ou tout et n'importe quoi qui s'échoue sur le rivage avec les vagues. La raison pour laquelle c'est un insolent australien le sort des enfers en attirant avec un miam miam appétissant pour lui et que c'est vert s'il se cache, c'est aussi parce qu'en surface il se ferait dévorer par des oiseaux en quête de forte et dans l'eau par des poissons qui n'ont pas peur de son corps cauchemardesque. Du coup, il est fréquemment utilisé en Australie comme un nappa pour la pêche. Mais un nappa de 3 mètres de long, ce serait un peu beaucoup. Donc les pêcheurs les chopent, les découpent en plusieurs morceaux de genre une quinzaine de centimètres et hop, plein d'appa pour choper des poissons à faire griller dans un bon barbecue sous le soleil australien. En compagnie, pourquoi pas, d'un crocodile marin, d'un requin bulldog ou encore d'un taipan du désert. Non, parce que quitte à manipuler des choses qui devraient rester dans les ténèbres comme ce verre, autant éviter toute la clique des thèmes australiens pour le festin derrière, non oh. A ah, vous penser que les ours font des blagues Bien sûr qu'ils peuvent grimper, juste essayez de vous cacher dans des arbres et regardez l'air dépressif, comment il va grimper en 5 secondes et vous tirer le slip vers le sol, là où il en terminera avec la foutaise qui est votre existence tout entière. Écoutez moi bien quand je vous dis que les ours peuvent aller partout où votre corps de primate faiblard peut aller, mais large plus vite. Vous voulez courir Il vous rattrape et vous arrache le nez. Vous voulez grimper Il vous rattrape et vous transforme en compote. Vous voulez nager Il vous rattrape, vous ramène sur la terre ferme et vous plie la colonne vertébrale en 6, de sorte qu'après le bruit du craquement de vos vertèbres, le prochain son qui va bercer vos oreilles sera le bruit de la harpe des anges du paradis. Ils vont accueillir votre insolence dans les cieux. On pourrait se dire, les ours noirs sont moins balèzes et lourds, et même des ours bruns gigantesques, ça grimpe easy. Comme ici, où un ours brun n'hésite pas à grimper pour apprendre la vie à un ours noir à coup de parpaing dans la tronche. Et quand je dis parpaing, souvenez-vous qu'accroché à celui-ci, vous avez des machettes de griffes, toutes capables d'offrir un divorce à l'amiable entre votre tête et le reste de votre corps. Purée, même un mur de neige, il le grimpe au calme. Et encore une fois, qui se balade dans les forêts américaines et canadiennes sans aucune peur au point de filmer un un ours à moins de 2 mètres, comme si c'était une marmotte. Vous avez des brocolis dans le cerveau, c'est pas
que vous regardez n'est pas un animal en train de crever ou même une attaque, mais la panique pure d'un animal extrêmement rare dont vous n'avez jamais entendu parler, le cachalot nain. Un beau bébé de 2 mètres pour 180 kg qui ne paraît pas pourtant minuscule au point de se faire appeler nain, mais vu que le vrai cachalot lui fait 16 mètres pour 41 000 kg, ok à côté l'autre c'est un nain. Du côté de cette version de poche du cachalot, vu qu'elle n'est pas assez grande pour faire peur à qui que ce soit, elle a dû inventer un mécanisme de défense pour éviter de finir en steak tartare. Et cette défense est la décharge d'un sac dans ses intestins rempli d'un liquide rouge foncé qui est envoyé dans la mer dès qu'ils sont en panique, notamment lorsqu'un de leurs dizaines de prédateurs potentiels essaie de leur attraper le derrière pour en finir avec leur existence. Comme ici en Afrique du Sud avec un cachalot miniature qui fuit l'attaque d'un solent léopard de mer en envoyant la sauce puissance max qui sert donc à les désorienter le temps qu'ils puissent se tirer et vite. Bien évidemment, lorsque certains sont proches de s'échouer, c'est aussi la panique la plus absolue. Surtout que leur écolocation ne fonctionne plus dans des eaux si peu profondes. Ils sont donc complètement déboussolés et en PLS mental intégral. Ils déchargent donc leur liquide panique en veux-tu en voilà en masse dans leur propre confusion. Cet oiseau utilise le feu pour chasser et engloutir des victimes pris dans la panique. Le marabout d'Afrique est un grand oiseau charognard d'un mètre cinquante de haut qui a le crâne rouge vif et sans poils pour éviter que du sang et des restes soient coincés dans sa chevelure lorsqu'il fout sa tête dans des corps d'animaux déjà au paradis pour festoyer de leurs entrailles. Une de ses techniques de chasse les plus folles est qu'il a compris avec le temps que qui dit feu dit panique. Et qui dit panique dit repas gratuit sans se fatiguer. Du coup, il est capable d'utiliser le feu en suivant les incendies de Bruce et en profitant de l'opportunité pour dévorer tous les animaux qui essayent de fuir pour ne pas se faire carboniser, mais qui du coup finissent dans le ventre de cet escroc au cul. Élevé. Cet oiseau se nourrit principalement de charognes et de restes, mais en vrai, il bouffe tout ce qu'il peut avaler. Des oiseaux style pigeon, des bébés pélicans vivants et même des flamants roses sans la moindre pitié. Mais aussi des reptiles comme des jeunes crocodiles et autres serpents, histoire d'avoir un régime bien varié et équilibré. D'ailleurs, bien qu'il soit connu pour manger des trucs dégueux en décomposition, il a quand même ses manières de princesse et parfois lave sa nourriture dans de l'eau pour enlever la terre. Ce que décomposition ok, mais pas salie avec de la terre quand même. Et ça en devient même insolent car les marabouts sont devenus dans certains endroits dépendants des déchets humains avec des centaines qui traînent autour des décharges africaines et qui mangent même des chaussures des bouts de métal quand d'autres vont carrément mendier de la nourriture directement auprès des humains. Sauf que si l'humain ne leur donne rien, les marabouts s'énervent et commencent à attaquer l'humain pour le punir d'être un crevard. Allez, cassez-vous les minous, je vais vous gifler pour rien. Saviez-vous que les éléphants communiquent avec leurs grosses pattes Non pas en mettant des coups de pied aux insolents pour leur apprendre les bonnes manières, mais avec les vibrations qu'ils émettent qui se propagent le long du sol. Ils produisent deux types d'ondes sonores. Les ondes de haute fréquence quand il faut gueuler dans la savane pour que votre pote sache que vous adorez la blague qu'il vient de vous faire. Et les ondes de basse fréquence qui sont l'équivalent de tapoter le sol pour envoyer des vibrations. Et comme vous êtes balèze avec vos 6 tonnes de muscles, ces vibrations peuvent parcourir presque 10 km. Vous imaginez être à 10 km d'un ami dans la rue et lui dire Nya, t'es moche. Pour capter ces ondes basses, ils n'étendent pas l'oreille mais le pied au sol, comme si vous vous pouviez entendre parfaitement la dispute des voisins en posant fermement vos pieds sur le parquet. Chez les éléphants, sentir et entendre, c'est comme distinguer entre le murmure de la brise de vent et le frémissement des feuilles. Les deux sont des caresses de l'air racontant des histoires différentes à ceux qui savent écouter. Je me sens plus, je lâche des freestyles poétiques. Et entendre par l'air ou le sol donne des réponses différentes. Par exemple, si vous envoyez un message de danger à un éléphant par l'air, il va considérer qu'un lion est dans les parages et qu'il faut être prêt à le démolir. Alors que si vous lui envoyez ce même message par les vibrations du sol, il se dira simplement qu'il y a un truc louche dans le coin et pas de quoi se mettre en position de combat tout de suite. Je vous laisse avec ça. La photo d'un pied d'éléphant, remarquablement similaire au pied d'un humain dans une chaussure à talons. Râle derrière du manque de respect qu'on porte aux vers de terre depuis qu'on est petit et qu'on dit beurre quand on les voit traîner leur corps sur le béton après une forte pluie. Donc je vais rétablir des vérités fracassantes. Les vers de terre sont l'équipe ultime du recyclage de la nature car ils se gavent de tous les déchets qui existent. Plantes mortes, feuilles et animaux qui ont déjà rejoint leurs ancêtres insolents au paradis. Ils ne sont pas difficiles comme vous à détester les brocolis ou la coriandre. Ils bouffent tout simplement l'équivalent de leur masse chaque jour. Comme si vous mangiez entre 50 et 100 kg d'haricots verts saucisses tous les jours. Et ce qu'ils mangent c'est moins important que ce qu'ils sortent de leur long corps par leur trou de fesses car leur grosse mission appelée turicule, c'est de l'or. Pas un lingot inutile qui ne vaut rien, mais du vrai or, de l'or pour le sol. Il l'enrichit de toutes sortes de nutriments délicieux. Ces guerriers frétillants de la nature luttent contre les balayettes du changement climatique en se régalant des microbes du sol, ce qui aide à réduire la libération insolente de carbone dans l'environnement. Donc le prochain écolo qui vous dit qu'il n'aime pas les vers de terre, je vous donne l'autorisation de lui cracher dessus. Ils sont également hautement importants. Avec leur habitude de creuser le sol, ils apportent de l'aération, ce qui facilite l'arrivée de l'eau de pluie et des nutriments dans les profondeurs. Et dans les plantes à pousser et évitant l'érosion causée par un appauvrissement du sol en matière organique. Bref, vive les vers de terre ces dangers dans la tronche est clairement raté, mais qui sont bien agressifs sont les susus. Ils dominent tout dans leur royaume. En Asie du Sud, l'insolence ne se limite pas aux tigres ou aux crocodiles. Les dauphins ont un représentant appelé susu ou dauphin du Gange, qui a pris possession des rivières Gange, Brahmapoutre et Meghna. Un réseau fluvial de milliers de kilomètres qui est un buffet géant pour ses prédateurs. Ces rivières aux eaux boueuses et aux débuts puissants abritent des poissons qui s'y cachent pour échapper aux prédateurs. Sauf que c'est manquer de respect aux susus. Avec le temps, ils sont devenus de leurs cousins marins plus petits, plus agiles et experts en écolocation pour compenser la faible vue qui les rend quasi aveugles. 
aveugles. Ils mesurent environ 2,5 mètres de long et pèsent jusqu'à 150 kg, leur permettant de se faufiler dans les moindres recoins pour dévorer poissons, crustacés et même des oiseaux et des tortues qui ont le malheur de croiser sa route. Les sucus, avec leurs dents pointues et leurs peaux tannes, chocolat ou bleu clair, sont des chasseurs qui ne connaissent pas la pitié. Ils peuvent même tailler en pièces des proies aussi costauds que le requin du Gange. Leur capacité à l'écolocation est si avancée qu'ils naviguent et chassent efficacement, même dans les eaux les plus troubles, émettant jusqu'à 60 kHz de fréquence pour localiser leur prochain repas. Come on. Vous ne saviez sûrement pas que les corbeaux savent parler mais c'est le cas. À Skip, il peut même apprendre plus de mots que les perroquets, c'est insolent. Je dis insolent, car au début, ce corbeau va faire plaisir à sa maîtresse tranquille et lui faire avoir 35 millions de vues sur YouTube, easy. Ça se demander pourquoi j'ai pas un corbeau, au lieu de faire des recherches, mais bref. Mischief, can you say hello? Hello. Les corbeaux sont extrêmement musclés du cerveau, alors c'est sûr et certain qu'ils comprennent vite qu'ils peuvent gratter de la nourriture easy en répétant des mots pour faire plaisir à l'heure humaine. Hi. Hi. Vous avez vu comment cet escroc fixe la main gauche de sa maîtresse Il n'est pas là pour blaguer, mais parce qu'il a faim, il veut ses bonbons, c'est incroyable. Sauf que les corbeaux font partie des pires assoyants de la planète, et quand il le montre, ça donne ça. Can you say hello? Ça c'est gratuit, juste pour que la vidéo soit ratée et lui foute le seum. Hello. Bon allez, on se reprend, fais pas le gamin. Hi. Hi. Ok, maintenant fini en beauté sans sortir de carotte s'il te plaît. Hello. Hi. <rire> hello. Hi. <rire> Mais quelle insolence je me suis fait balayer dans ma vidéo sur les raies car je n'ai pas parlé des Rémanta. Alors, les Rémanta passent leur temps à manger, vomir et yèche. Car ce sont des animaux qui ne peuvent pas s'arrêter de nager pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies et leur apporter de l'oxygène. Et comme elles sont immenses avec certaines pouvant faire jusqu'à 7 mètres de large, c'est-à-dire presque un putain de bus de 8 mètres, elles doivent manger en permanence. Et comme elles n'ont pas que ça à faire, elles chient en même temps. Mais comme elles bouffent H24, souvent les raies se coincent dans leurs branchies. Du coup, elles lâchent un genre de vomi pour tout nettoyer. Et hop, on continue le cycle qui leur permet d'ingurgiter près de 150 kg de plancton par semaine. Ça fait un paquet de créatures minuscules. Ensuite, les Rémanta peuvent voler, et ce n'est pas une blague. Réalisez bien qu'une Rémanta peut peser 1350 kg. Alors imaginez la puissance qu'il faut sortir pour s'extirper de l'eau et voler au calme. Bref, personne ne sait pourquoi elles font ça, car clairement elles ne vont pas assez haut pour choper le fion d'un oiseau. Certains pensent que c'est pour la séduction, d'autres que ça sert de stratégie pour se nourrir, ou encore pour se débarrasser de parasites insolents accrochés au corps de l'arrêt. Un corps qui commence par être un burrito complètement replié sur lui-même à l'intérieur de maman. Vu qu'évidemment, ils n'ont pas la place pour s'étendre tellement ils sont massifs. Et en parlant de mioche, sachez qu'une Raymanta peut facilement avaler un bébé humain vu leur énorme bouche éternellement insatisfaite. Mais heureusement, elles sont intelligentes et vraiment pacifiques, donc elles ne vous feront jamais aucun mal. Et ne lui en faites pas non plus, car interdiction de les toucher vu qu'elles ont une fine barrière protectrice le long de leur peau extrêmement fragile qui se brise au moindre toucher, y compris un toucher humain plein d'insolence. Regardez-moi ce BG. L'iguane marin des Galapagos est un iguane qui a décidé qu'être bloqué sur la terre ferme n'est pour les losers. Que les vrais gens, ils se tirent faire trempette dans l'eau de mer. Et je suis bien d'accord. Quel intérêt de vivre sur une île comme les Galapagos si on ne peut pas profiter d'un bon bain pour se détendre Il plonge dans la mer pour déguster de délicieuses algues qui constituent presque l'intégralité de son régime. Les mâles, musclés et audacieux, plongent pour trouver cette nourriture. Tandis que les femelles et les plus petits mâles, plus prudents, se contentent de grignoter dans la zone intertidale pendant la marée basse. Les iguanes vivent en colonie sur les rivages rocheux. Ils aiment se toucher la nouille au soleil après avoir bravé les eaux froides. Les les visiteurs des Galapagos les ont trouvés laids et répugnants. James Colnett, un capitaine de la Royal Navy, a même déclaré en 1798 qu'ils étaient tellement hideux que personne à bord n'avait voulu les manger. Charles Darwin, lors de sa visite en 1835, s'est décrit comme des démons de l'obscurité, ce qui, avons-le, est un peu cool comme surnom. C'est quand même une belle bande d'insolents tout ça. Peut-être que pour un iguane marin, eux aussi étaient moches. Les iguanes, eux, on les a pas entendu se moquer. Leur coloration varie selon la saison. Les mâles deviennent plus brillants lors de la période de reproduction, comme d'hab pour attirer les plus belles femelles. Non, je déconne, pour attirer n'importe quelle femelle. Ils sont chiens de ouf. La reproduction d'ailleurs, les mâles ouvrent grand la bouche et hochent la tête, l'air de dire à l'autre tête d'anguille en face d'aller se faire cuire un œuf qui ne veut pas en prendre une. Et si jamais il ne comprend pas, c'est coup de tête direct jusqu'à ce que l'insolent aille pleurer plus loin. Ça, ce sont des poissons capables de grimper sur la terre ferme et de se déplacer au calme. Cette folie que vous regardez est un groupe de perches grimpeuses originaires d'Asie du Sud-Est, pas plus grande qu'une baguette avec leurs 25 cm, qui ont la particularité d'être non seulement capables de vivre hors de l'eau plusieurs jours, si l'environnement est bien humide, et en plus de pouvoir ramper et de se déplacer sur la terre ferme avec leurs nageoires pectorales qui ne servent donc pas qu'à nager. En mode votre poisson rouge, il sort de son bocal pour aller chercher votre pain au chocolat à la boulangerie. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ces poissons ont si d'important à faire au point de carrément quitter l'eau et tenter la folie de se déplacer Surtout que si un prédateur passe par là, c'est miam miam terminé pour ceux qui se font choper. Le truc avec ces perches grimpeuses, c'est qu'elles vivent dans l'eau douce du style des lacs et des mares d'eau stagnante. Couvre en oxygène, mais parfois le problème avec l'eau qui stagne, c'est qu'il n'y a pas de nouvel apport en eau. Du coup, au bout d'un moment, l'eau de leur mare commence à se faire rare, et dans ce cas, la majorité des poissons auraient d'autre choix que de mourir comme des nazes. Mais notre perche, elle, au lieu de crever dans une rivière qui s'assèche, elle se dit, allez hop les gens, on se casse. Et elle se met tout en route en se tortillant pour trouver de nouvelles eaux plus accueillantes. Par contre, pour ce
Les corbeaux et les corneilles sont des saloperies pures. Là par exemple, il y en a un qui a envie de manger les graines des dindes, mais il n'a pas envie de se faire picorer le crâne. Du coup, il se dit Attends, si j'arrive à les engrainer pour qu'ils se bagarrent, je pourrais manger tranquille. Du coup, hop, il picore les fesses de la première dinde et se tire vite en cachette. Pendant que la dinde se dit Mais quel est l'insolent qui m'a picoré Il se retourne, mais voit qu'un coupable et s'en va lui dégommer la tronche. Pendant que notre ami insolent peut bouffer sa nourriture tranquille en rigolant de sa bêtise. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, le chat se hurle dessus. Et là, notre escroc à plume se dit qu'il a envie de les engrainer bien fort qu'il se pète la bouche. Du coup, regardez comment il n'arrête pas de picorer le chat noir pour le provoquer. Il de lui dire « Oh, j'aurais pas aimé !» Le chat orange, il a dit « Ta mère, elle s'est même pas chassée oh. !» Provocation qui continue et continue jusqu'à ce que le chat noir pète un câble et saute pour aller refaire le portrait au chat orange. Et le pire, c'est que l'engraineur se rapproche et suit l'action avec plaisir, certainement en continuant de lâcher des « Ouah !» Il a dû taper comme une victime Oh, la honte Mais quelle pure insolence N'oublions pas qu'il a été rapporté par des fermiers que parfois des corbeaux imitaient le bruit que les poules connaissaient comme signal pour aller manger. Les corbeaux faisaient le bruit, les poules couraient pour venir manger, mais vu qu'il n'y avait rien, elles repartaient. Et hop, les corbeaux recommençaient en se foutant bien de leur tronche. Vous saviez que les serpents pouvaient voler Et maintenant, pour vos plus grands cauchemars, vous le savez, les serpents volants, ou Chrysopelia, sont un cauchemar aérien ici de l'Asie du Sud-Est, de la Chine méridionale, de l'Inde et du Sri Lanka. Ces reptiles glissants en avaient marre que des proies comme des oiseaux ne cessent de s'enfuir sur des arbres le plus loin et se moquent d'eux en les narguant. Ils ont donc décidé normal de se jeter des arbres et foncer directement sur leurs victimes. Imaginez, vous marchez paisiblement et soudain un serpent vole vers vous, dirigé comme un missile guidé par sa propre volonté, et vous croque le cou pour vous injecter son venin. Ces serpents utilisent des écailles spéciales sur leur ventre pour grimper aux arbres, puis, à la manière insolente d'acrobate, se balance du bout des branches. Leur corps se transformant en une sorte d'aile concave leur permet de planer jusqu'à 100 mètres. Pas 5 ou 10 mètres, 100 mètres bordel. Ils ne volent pas vraiment bien sûr. Ils tombent avec la rage de manger et avec une précision qui défie toute logique. Moyennement venimeux, le serpent volant n'est pas une grande menace pour l'humain. Mais ses proies ne peuvent pas en dire autant. Ils se délectent de lézards, de rongeurs, de grenouilles, d'oiseaux et même de chauves-souris qui ne peuvent pas dormir tranquilles car en permanence sous la menace d'avoir un fou qui leur tombe dessus pour les dévorer. Leur habileté à planer intrigue tellement les scientifiques et même le département de la défense des États-Unis qu'ils se sont mis à imaginer que cette capacité soit appliquée à la robotique. Des robots serpentin glissant dans les airs genre merci la dystopie Ceci est un oiseau vampire qui boit le sang de ses victimes. Les chauves-souris vampires, vous connaissiez. Et vous ne connaissiez pas le pinson vampire. Un petit oiseau sur l'île de Wolf dans les Galapagos, qui avec son plumage noir pour les mâles et gris à rayures pour les femelles, ressemble à un oiseau tout à fait banal, qui sous sa bouille d'innocent cache une insolence sanguinaire au plus haut point. Pendant les saisons sèches que la nourriture se fait rare, le pinson se dit que crever de faim c'est pour les faibles, et qu'il y a d'autres victimes potentielles bourrées d'hémoglobine, pourquoi ne pas se servir Il met alors sa blouse de chirurgien et utilise son bec à serrer pour trouer la peau des oiseaux marins comme le fou de Grant, jusqu'à ce que le sang coule, puis c'est l'exir certainement délicieux. Le plus chelou dans cette histoire, c'est que le fou de Grande pourrait facilement le dégager ce Minus Vampire. Pourtant, il ne pose aucune résistance à cette attaque vampirique. Il semble accepter son sort avec une résignation étrange, comme s'il luttait ne servait à rien contre ces bandes de suceurs de sang. Mais bon, le régime du passant vampire, comme je l'ai précisé, ne se résume pas au liquide de vie, car il peut sortir une autre insolence en volant des œufs, en les faisant rouler avec ses pattes et son bec jusqu'à ce qu'il se brise, pour ensuite savourer le jaune délicieux. Il se nourrit aussi de nectar, de guano, c'est-à-dire un amas d'excréments dégueulasses, de restes de poissons laissés par d'autres prédateurs, ainsi que des graines et des insectes. En gros, ils sont extrêmement bien adaptés à leur environnement aride et sans eau douce, en mangeant et buvant tout ce qu'ils trouvent à son Dracula à plumes. Ce champignon transforme les fourmis en zombies. L'Ophio Cordyceps est un genre de champignon digne d'un scénario de film d'horreur qui vit dans les jungles notamment d'Asie. Imaginez-vous en train de marcher tranquillement et soudain, un organisme invisible insolent prend le contrôle de votre corps. C'est exactement le cauchemar que vivent certaines fourmis lorsqu'elles entrent en contact avec les spores d'Ophio Cordyceps. Ces spores libèrent des substances chimiques qui prennent le contrôle du système nerveux de la fourmi, la transformant en une marionnette au service du champignon. Les fourmis infectées deviennent erratiques, se convulsant comme si elles étaient ivres, tout cela orchestré par leur nouveau maître. Le champignon les conduit ensuite méthodiquement à l'endroit idéal pour sa croissance. La face nord d'une plante, sous une feuille, à exactement 25 cm du sol, dans un environnement avec une humidité de 94 à 95% et une température de 20 à 30 degrés. Puis, dans un acte final et terrifiant, la fourmi s'accroche à la veine de la feuille dans une étreinte mortelle. Tout cela est synchronisé avec une précision de ouf, généralement à midi, 2 à 3 jours après l'infection. Ensuite, le champignon éclate littéralement hors de la tête de la fourmi, atteignant sa maturité et protégeant ses parties les plus vulnérables à l'intérieur du corps de l'insecte. Il libère alors de nouvelles spores, prêtes à créer une nouvelle infection sans pitié. Les scientifiques ont découvert 160 types différents de ce champignon. Chacun sécrétant une combinaison unique de produits chimiques pour contrôler ces zombies. Des marques de morsures mortelles trouvées sur des feuilles fossilisées indiquent que ce phénomène terrifiant se produit depuis plus de 48 millions d'années. Il n'y a pas que les fourmis qui sont menacées. D'autres types de champignons s'attaquent à des mythes, des sauterelles et même des phasmes. Purée, j'espère qu'ils ne trouveront jamais le code génétique pour s'attaquer aux humains. Sinon, je vous préviens, je me casse sur la lune. Cet oiseau qui nettoie l'intérieur du museau de ce buff est le pig buff à bec rouge. Un insolent oiseau qui se nourrit exclusivement sur le corps de grands mammifères, genre des impalas, des buffles ou des hippopotames. Il se goinfre d'ectoparasites comme des tiques ainsi que des insectes qui 
infestent les plaies, mais aussi de chair et de sang des plaies qu'ils peuvent ouvrir eux-mêmes s'ils ont les crocs. Parce que la nature, c'est pas les bisounours, c'est la violence. Et en fait, les pig à bec rouge sont même classés comme parasites par certains, car forcément, si tu vas dans un lavage auto pour faire nettoyer ta voiture et que d'ailleurs le gars qui y travaille pète ta vitre et te vole ton portefeuille, bah c'est pas ouf. Et cet oiseau insolent, lui, il te boit ton sang en faisant genre oups, j'ai cru voir une tique. Et ouais, c'est ça mon cul. Oui. D'ailleurs, certains autres des pig comme les éléphants et certaines antilopes, ils dégagent direct dès qu'ils se posent sur eux, car ils savent que ces bandes d'escrocs ne sont qu'une bande de mythos qui te piquent le derrière jusqu'au sang, même s'il arrive que des éléphants aient beaucoup trop de tics, et là, ils laissent les pig à bec rouge les manger, mais en les surveillant de près pour qu'ils n'aillent pas trop loin. Les scientifiques ont d'ailleurs analysé cette supercherie, et se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun lien statistiquement significatif entre la présence de pig à bec rouge et une réduction des ectoparasites. Par contre, il a bien été observé une augmentation du nombre de plaies et même une aggravation de plaies existantes par ces oiseaux de malheur pour qu'ils puissent boire le sang de leur hôte. Belle escroquerie. Voici 7 animaux qui plaident après consommation de produits illicites. Les reines voulaient penser au calme, mais eux aussi sont des filous, car en Europe de l'Est, ils recherchent comme des addicts le champignon Amanita muscaria, à la fois hallucinogène et toxique, qui les envoie dans l'espace. Et pour ça, ils ont déjà été observés se battre entre eux pour avoir accès à ce champignon. Les moutons canadiens Big Horn vivent dans les rocheuses canadiennes et vont jusqu'à chercher activement un lichen narcotique rarissime qui vit dans des terrains dangereux jonchés de falaises. Les moutons n'en ont rien à fichtre et bravent ces terrains en risquant leur vie pour ce lichen. Sauf que derrière, ils tombent malades et sont en PLS mental. Du coup, la descente est mille fois plus dangereuse. Quelle insolence Bien sûr, ce n'est pas un singe qui va échapper à cette liste. Car les lémuriens attrapent et mâchent des mille pattes qui libèrent des sécrétions toxiques comme mécanisme de défense avec notamment du cyanure. Et vous pouvez toujours compter sur l'insolence d'un singe ou d'un primate. Du coup, le lémurien, lui, il kiffe ces substances nocives. Ils le font entrer dans un état semblable à la transe. Ils sont complètement intoxiqués et bavent en permanence. Les wallabies, ils sont des kangourous qui n'ont pas bu assez de soupe tellement ils sont des munus, ils vivent en Tasmanie. Ils se nourrissent dans des champs de pavots à opium qui conduisent ces insolents à un comportement désorienté. Genre, ils sautent en cercle. Et comme des champs entiers de pavois opium sont plantés à des fins pharmaceutiques et Wallabies les cherche activement histoire de planer comme pas possible. Les sangliers sauvages africains ont été observés au Gabon et dans le nord du Congo en train de déterrer et de manger les racines de la plante tabernante iboga. Un narcotique connu dont la consommation entraîne des sangliers complètement tarés et paniqués qui deviennent des bulldozers énervés sur pattes qui cassent la bouche de tout être qui croise leur chemin. Un comportement identique aux dauphins qui mettent des coups de tête au poisson globe pour qu'ils sécrètent un poison faisant planer ces escrocs marins. Voici l'un des serpents les plus dangereux du monde. À ceux qui ont peur de l'océan et ceux qui ont peur des serpents, c'est pour moi ces cadeaux. Je vous présente le serpent des mers. Expert à donner des crises cardiaques, il est maître du camouflage et de l'art de l'embuscade. Son corps comprimé latéralement lui permet de glisser dans l'eau, notamment avec une queue en forme de pagaie qui lui donne l'apparence d'une anguille. Ce n'est pas une anguille. C'est un danger public permanent, armé d'un venin extrêmement mortel, capable de gifler vers la morgue n'importe quel d'entre vous en 30 minutes. Pas totalement adapté à l'eau non plus, ils doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer et en profite pour prendre un bain de soleil. Ce qui fait qu'on obtient des vidéos d'un solant qui rigole et s'en approche si ce n'est que des poissons inoffensifs. Certains comme l'hydrophus pialis peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. Donc ça peut être de gros bébés. Mais autant dans l'eau ils sont à l'aise, autant ils ont oublié comment se démerder sur terre. Car hors de l'eau, ils sont maladroits, se tortillent de manière erratique, et autant dans l'eau ils ont tendance à être pisse, autant sur terre ça les saoule tellement de ne pas être à l'aise, ils deviennent hautement agressifs et vous mordront sans pitié si vous osez vous approcher d'eux. Vous savez c'est quoi le pire Les serpents de mer aiment se retrouver ensemble. Il a été rapporté en 1932, une ligne de serpents de mer s'étendait sur 100 km proche des côtes de Malaisie. Peut-être une histoire de reproduction, mais on sait que les serpents de mer se trouve souvent par dizaines pour chasser et exterminer toute vie qui a l'air appétissante. Et perso, ça me fait bien flipper. Ce monstre que vous ne connaissez pas est la fausse orque. Et même si elle n'est pas une orque, elle est tout aussi impitoyable car elle bouffe des dauphins matin, midi et soir. Prenez un moment pour imaginer cette créature qui fait partie de la famille des dauphins. Avec ses 44 dents à serrer, prête non seulement à déchiqueter des calamars et des poissons, mais aussi, dans des moments pleins d'insolence, à démonter ses cousins dauphins sans la moindre pitié. D'une longueur pouvant atteindre 6 mètres, ces géants sont presque aussi grands que des orques et que ces victimes n'essayent pas de se cacher. Car les fausses orques peuvent plonger et aller les chercher à plus de 927 mètres de profondeur, filant dans les eaux sombres à des vitesses vertigineuses pour aller déguster leur proie. Et quoi de mieux que de s'éclater avec ses amis à longueur de journée La fausse corque est très sociable, formant des potes de jusqu'à 50 individus. Il arrive que ces communautés acceptent d'autres espèces comme des grands dauphins, certainement à condition qu'ils passent un test d'insolence bien sûr, on va pas se mentir. Dans des actes de bravoure incroyables, les fausses orques répondent aux appels de détresse de leurs pères, protègent d'autres espèces contre des prédateurs et ont été vus offrant de la nourriture aux humains. Car après avoir chassé du poisson, certains sont venus les apporter à des humains qui regardaient le spectacle. Comme quoi il y a un certain respect entre un solant au niveau prédateur suprême. En fait, ils sont tellement sociables qu'ils sont considérés comme d'excellents choix pour les du monde entier, car facile à dresser. Par contre, je vous l'ai dit, parfois ils tabassent des dauphins. C'est vraiment qui tout double de savoir s'ils vont être amis ou si la fausse orque va le goumer. Du coup, ça freine certains aquariums à en avoir et c'est tant mieux. Laissez ces belles bêtes dans l'océan, bande de chèvres.
N'approchez jamais une baleine qui n'est plus en vie. Vous allez vous faire propulser aux portes du paradis avec la baleine. Cet énorme bidou apparaît en raison de l'accumulation de gaz, tel que le méthane durant le processus de décomposition. Ces gaz, produits par l'action des microbes décomposant les tissus de la baleine, peuvent entraîner une augmentation considérable de la pression à l'intérieur du corps de l'animal. Dans certains cas, cette pression peut être si forte qu'elle provoque l'explosion pure et simple de la carcasse, un phénomène observé chez plusieurs espèces de cétacés. Lorsque les baleines s'échouent sur la terre ferme, considérez ça comme une invitation du karma qui cherche à punir votre curiosité en vous tendant un piège. L'exposition au soleil et au vent accélère le processus de décomposition, augmentant ainsi la production de gaz et la probabilité d'une bim bam boom tout effet ken. De plus, la situation géographique et la taille de l'échouage peuvent influencer le risque d'explosion. Par exemple, dans une baie plus profonde, les gaz libérés lors de la décomposition peuvent s'accumuler et augmenter la pression à l'intérieur de la carcasse qui est comprimée par le sol marin. En plus d'être un spectacle horrible, une explosion peut projeter des morceaux de carcasse sur de grandes distances, posant un risque important pour la sécurité. Cela a été démontré de manière dramatique dans plusieurs incidents historiques. Par exemple, en 2004 à Taïwan, une carcasse de baleine en décomposition qui était transportée pour être étudiée par des biologistes insolents a explosé en pleine rue, ouvrant les spectateurs curieux les magasins d'un mélange répugnant de sang et d'entrailles. Un autre incident notable s'est produit en Oregon aux états unis en 1970. Des responsables ont tenté de faire disparaître une carcasse de baleine en la faisant exploser avec de la dynamite. C'est tellement une bêtise pure que le karma n'a pas pu s'empêcher d'intervenir et hop, ça a mal tourné. Car ils avaient évacué genre près d'un kilomètre autour de la baleine et les morceaux propulsés ont été jusqu'à 3 km autour. Ce qui fait que les responsables débiles ont dû passer une semaine à tout nettoyer ensuite. Un monstre Les crapauds bluffes, qu'ils soient américains ou africains, sont des machines insolentes qui bouffent tout, mais alors tout, et ce de manière insultante, c'est incroyable. Les prédateurs sont redoutables et gloutons avec une des plus grosses voracités du règne animal, tellement ils ne sont pas sélectifs dans leur choix de proie. Le régime alimentaire varié inclut des animaux aussi divers que des araignées, des souris, des canetons, des serpents et même d'autres grenouilles et crapauds, y compris ceux de leur espèce, avec un cannibalisme qu'ils trouvent on ne peut plus normal. Ce comportement de prédation fait du crapaud bluff une espèce particulièrement invasive et dangereuse dans les écosystèmes où il a été introduit. Sa capacité à s'adapter et à consommer une grande variété de proies lui permet de prospérer dans des environnements nouveaux et variés, souvent au détriment des espèces locales qui se font dégager ou tout simplement engloutir. Cette espèce peut même s'attaquer à des proies potentiellement dangereuses, peu importe venin ou pas venin, peut te faire avaler tout cru. Le mécanisme d'alimentation du crapaud bluff est tout aussi fascinant que sa diversité de proies. Sa langue rapide et collante ne laisse aucune chance à ses proies si elles sont à portée de tir. Son attaque est si rapide qu'elle surpasse souvent la capacité des proies à voir la frappe. Et à l'éviter. D'autant plus quand des insolents les enferment dans des boîtes avec un crapaud de zilla. Même les tétards de crapaud bluff sont un problème. Car bien que principalement herbivores, ils peuvent consommer des algues, des matériaux végétaux aquatiques et des invertébrés en nombre. Ils sont également connus pour manger les tétards d'autres espèces de grenouilles, contribuant ainsi à une gifle envers les animaux locaux dont la population se fait plier en deux par ces démons. Mais t'es mal lui Tu vois pas que c'est trop gros un solant Les serpents mangeurs d'œufs sont un groupe de serpents uniques qui se nourrissent exclusivement d'œufs d'oiseaux, ayant totalement délaissé les proies classiques des serpents comme des rongeurs. Ces serpents appartiennent principalement à deux genres différents, Dasypeltis et Elachistodon, chacun avec ses propres espèces adaptées à ce régime alimentaire spécialisé. Le genre Dasypeltis est plus commun et se trouve principalement en Afrique continentale, tandis que le genre Elachistodon, plus rare, comprend une seule espèce connue sous le nom de serpent mangeur d'œufs indien, présent en Inde, au Bangladesh et au Népal. Ils ont tellement eu la flemme de chasser que dans leur évolution, ils se sont transformés complètement, car les serpents mangeurs d'œufs ont développé des mâchoires extrêmement flexibles et extensibles. Dépourvus de dents parce que c'est difficile de les caser quand on essaye de manger d'une traite un truc aussi gros qu'une pastèque, forcément donc, sans ça, hop, ça rentre, ça glisse. Une fois rentré, ok, c'est cool, haha, <rire> trop bien. Mais il se passe quoi En fait, une fois l'œuf avalé, ils utilisent de puissants muscles pour le pousser vers leur estomac, où des protubérances osseuses émaillées dans leur colonne vertébrale brisent l'œuf et toutes les bonnes valeurs nutritionnelles se font diriger vers le fond, tandis que la coquille vide et vomit hors de là. Les serpents mangeurs d'œufs sont d'excellents grimpeurs, ce qui leur permet de trouver facilement des nids d'oiseaux dans les arbres. Leur sens olfactif aigu leur permet de détecter les œufs à distance et de déterminer leur stade de développement, évitant ainsi les œufs trop développés ou pourris. Et quelle surprise ensuite pour Maman Oiseau partie chasser un petit casse-dalle quand elle revient et qu'un bandit écaille lui a carotte sa progéniture. Dans les océans et les territoires humides en général vivent ces némères, des vers à l'apparence chelou d'une longueur parfois monstrueuse. Ils sont bien évidemment des prédateurs sinon ce n'est pas drôle. Leur arme principale, un proboscis étrangement extensible, est un cauchemar pour toute proie qui croise leur chemin. Sa longue trompe dévaginable collante ou venimeuse, le proboscis, peut se replier dans une gaine frontale. Il peut se lancer brusquement pour capturer la proie avec une précision terrifiante, paralysant ou tuant instantanément grâce à un venin toxique, vers mollusques et crustacés. Ces vers sont comme des assassins silencieux de l'océan, frappant de manière inattendue et impitoyable. Certains des plus grands de ces vers 
Lunaire, comme le Linnaeus ou Gissimus, peuvent atteindre des longueurs de malade, avec le plus grand jamais observé mesurant 53 mètres, plus grand que la baleine bleue. Ces géants rampants se dissimulent dans l'obscurité, prêts à dérouler leur piège mortel à tout moment. Juste pour vous, voilà un qui va miam une araignée un peu trop curieuse. Ces démons sont silencieux, quasi invisibles, se déplaçant lentement, en glissant dans les environnements marins à la recherche d'un solence à punir. Ils limitent s'ils ne sont pas les disciples du karma. Et je dois le dire, plus j'en apprends sur des champignons qui transforment les fourmis en zombies, et maintenant ces vers bien chelous qui sortent des attaques d'aliens, plus je me dis, mais le jour où il y en a un qui évolue et décide de nous exterminer, c'est finito pour l'humanité. Ceci n'est pas un serpent. Les lézards sans pattes sont une bande d'escrocs, un posteur de la nature qui aime faire des blagues et faire croire aux gens qu'ils sont des serpents. C'est tous des mythos. Laissez-moi vous expliquer cette supercherie. Imaginez un lézard un jour se disant Les pattes, c'est pour les faibles. Et pouf, voilà le lézard sans pattes. Ils sont des cousins éloignés des serpents. Et alors, quand je dis éloigné, c'est genre éloigné à 100 000 km. Car le fait qu'il n'ait pas de pattes n'a rien à voir avec l'évolution des serpents. Ils descendent d'anciens lézards à pattes, ils les ont perdus. Dit que les serpents descendent de serpents qui ont perdu leurs pattes également à un autre moment. D'autres choses les séparent, comme par exemple les petits rigolos ont toujours des paupières, ils clignent des yeux. Les serpents, en revanche, ne clignent pas des yeux. Ils veulent toujours savoir où vous êtes pour vous mordre le nez. Les lézards ont aussi des oreilles externes, tandis que les serpents sentent les vibrations. Et comme d'autres lézards, ils peuvent détacher leur queue et fuir comme des lâches. Ils sont attaqués de sorte que le prédateur s'occupe à la manger, le d'éteindre la vie du lézard. Bon, par contre, ils ne peuvent pas déboîter leur bouche comme les serpents. Du coup, niveau alimentation, c'est limité. Ils doivent se contenter de petites bouchées comme des insectes ou des escargots. Et à la question de si c'est mieux avec ou sans pattes, sachez que sur un sol bien lisse, ils sont nuls. Et encore de serpents, c'est bien quand le sol est rugueux avec des bosses s'accrocher et escalader. Mais sinon, sur du plat, il y a de mieux que des pattes. Donc au jeu de l'un ou l'autre, per perso, je préfère mes jambes. Vous ne verrez jamais de grands requins blancs en aquarium et voici pourquoi. Les grands requins blancs sont des chasseurs de haute mer, nécessitant d'énormes étendues d'eau pour nager librement. Ces créatures parcourent des centaines de kilomètres en quelques jours à la recherche de victimes à engloutir. Un aquarium, même gigantesque, pourrait jamais simuler l'immensité de l'océan. Mais là, on pourrait dire que les dauphins, par exemple, vivent dans les mêmes conditions dans la nature et sont pourtant dans des aquariums. Et c'est là que la comparaison s'arrête. Les grands requins blancs en captivité montrent des signes de dépression et d'agitation aussitôt qu'ils sont enfermés entre quatre vitres. Ils se cognent contre les parois de leur bassin, se blessant souvent gravement. Ces comportements sont des signes de détresse psychologique qui veulent dire « Libérez-moi, bande de primates insolents, où je vous mâchouille tous le crâne !» Ils ont tellement des chasseurs qu'en captivité, ils refusent de se nourrir. Ils n'ont rien à faire des humains, ils leur apportent des poissons morts et sans intérêt. Et si vous voulez des proies vivantes, le coût déjà exorbitant de l'expérience vous mettra à genoux. Parce qu'entre ça et les frais médicaux à rallonge, vu que leur système immunitaire se détériore à vitesse grand V, lorsqu'ils sont enfermés et en stress permanent, à moins de vendre le ticket d'entrée à 1000 balles, vous n'allez pas aller bien loin. Vous n'allez peut-être même jamais commencer. Car rien que la capture et le transport d'un grand requin blanc, c'est compliqué. Vu qu'ils sont très sensibles au stress, et au changement d'environnement, ce qui rend leur déplacement d'un lieu à un autre particulièrement risqué. Bien sûr, il y a eu des tentatives de riches abrutis qui s'en tapent de tout, mais fort heureusement, il n'y a eu que des échecs, c'est tant mieux comme ça. Ce que vous regardez sont des cachalots dans le plus grand des calmes. À ceux qui se sont toujours demandé comment des baleines pouvaient dormir tout en étant dans l'eau et sans se poser dans un lit douillet dans les fonds marins, voilà la réponse au moins pour les cachalots dont la posture de sommeil verticale est non seulement intrigante mais aussi ingénieuse. Les cachalots adoptent cette position de sommeil vertical probablement parce que cela leur permet de rester près de la surface pour respirer facilement et éviter les prédateurs potentiels. Comme ces créatures doivent être suffisamment conscientes pour nager vers le haut, respirer toutes les 20 minutes environ, dormir verticalement leur permet de faire des pauses rapides sans nécessiter trop d'énergie. En gros, ça évite qu'elles se fatiguent inutilement en passant d'horizontal à vertical pour remonter respirer. Là, elles n'ont qu'à monter et descendre comme un ascenseur, c'est bien moins chiant. Les études réalisées en 2021 dans le golfe de Californie ont documenté des cachalots dormant verticalement pendant plus de deux heures sans être dérangés. Dans leur psychologie, les cachalots peuvent s'engager dans un sommeil unihémisphérique où un hémisphère ou côté du cerveau reste alerte pour respirer consciemment. De plus, leurs réserves musculaires en myoglobine leur fournissent suffisamment d'oxygène pour rester immobile verticalement pendant la durée d'une sieste. Bon, comme d'hab, c'est bien beau, mais il y a des risques. Par exemple, les navires et les bateaux représentent une tarte potentiellement significative si jamais l'hélice passe au milieu de ces cachalots sans que l'équipage du bateau ne puisse les détecter et les esquiver. Les cachalots dorment généralement environ 7 heures par jour et partent donc en plusieurs siestes de 10 à 20 minutes chacune. Il est intéressant de noter que tous les cachalots adultes, mâles et femelles, manifestent ce comportement de sommeil vertical, tandis que les petits, eux, restent à la surface jouer pendant que les mamans et papas ronflent un peu plus bas. Voici un animal qui a l'insolence de bouffer les capybaras sans la moindre pitié. Le prédateur est le chien des buissons, un canidé insaisissable qui hante les recoins mystérieux des forêts tropicales d'Amérique centrale et du sud. Petit mais redoutable, mesurant moins d'un mètre de long pour 8 kg, le chien des buissons ressemble à une grosse fouine qui a envie d'homicide, avec ses pattes courtes et son pelage épais. D'ailleurs, ses pattes sont partiellement palmées. Il peut nager et aller chercher quiconque essaye de fuir dans la flotte sans aucun problème. Ces mignons petits assassins préfèrent vivre en meute et démolissent en groupe autant des agoutis, des petits rongeurs que des rongeurs musclés comme les capybaras. 
Barbara qui font pourtant entre 50 et 90 kg. Et pour ça, rien de tel que la famille, avec les adultes qui vont maintenir la proie pendant que les petits la déchiquent sans pitié. Bref, au-delà de leur réputation de chasseur, les chiens des buissons ont même une vie sociale complexe. Ils vivent en groupe familiaux, où un couple dominant est le seul qui peut se reproduire pendant que les autres s'occupent des petits et aident à diverses tâches. Tellement rare et forcément dans ce monde de brut, tellement menacé. La destruction de son habitat par la déforestation et la fragmentation des forêts tropicales gifle son territoire de chasse, mettant en péril son existence. Les efforts de conservation sont nombreux pour sauver ces belles bêtes et ils n'aiment pas être populaires ni sur les réseaux sociaux ni sur les réseaux des scientifiques. Du coup, les aider à ne pas faire envoyer au cimetière par extinction est très compliqué. Mais les dernières nouvelles sont positives donc c'est déjà ça.